ಬೈ ಟವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅವರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್
ಆನಿಮಲ್ ಬಿಣಿ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದಂತ ಉಡುಪಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಗನೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇವೆಯಾ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾವಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರಾಯಿ ನೀರು ಸಹ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಶಾಸಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟು ಒಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿಯ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೊ ಉಡುಪಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಈ ವಾರದ ಎಂಟು ಶನಿವಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ಮಾತ್ರ ದಾರಿ ದೀಪವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ
ಆ ಹೀಗೆ ಕಡಿಯಾಳಿಯಿಂದ ಎಂ ಐ ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥವರೇ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅದು ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟು ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಏ ಅದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಗರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಭೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರೋದದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಣಿಪಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಕಲಸಂಕ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಂ ಐ ಟಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಸಣ್ಣದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಶೇಕಡ ನೂರಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಸಾರ್
ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಟ್ರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದು ಇವತ್ತು ಮರಣವಂತ ಇದೆ ದನಗಳಿರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಮೀನು ಸಂತಾನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಣಕಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸೈಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಒಂದದೇ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗೋದು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೈ ಚಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ತಂಗು ಚೀಲ ಇದೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಇದೆ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಳಿದು ಎಡಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೂರರಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆಗ ಚೀಲ ತರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೋವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅವನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ
ಸಮಯಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರಿಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನಾನೇನು ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಏನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಆ ನಿಂಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗಿಬೀಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ನೀವು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ವಸತಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಮಗೂ ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಂತಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಕಿಂಡಿಗುಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಮಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದು ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶೇಖರ್ ಹವಂಜಿಯವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಡುಪಿಯ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶೇಖರ್ ಹಾವಂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಿಪ್ಲೈ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಬರುವಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ವೈಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವ್ ನಾವೇನು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಅವರು ಕೆಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಳು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಆ ಮನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯರು ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಗರ ಯಾರು ವಸತಿ ರೈತರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ವಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದ ನಂತರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡುವವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ
ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅನುಮತಿಯ ಲೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಇರಬಹುದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಆ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಮೊದ್ಲು ಈಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಜ್ಜರ ಕಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಾಯರ್ಕಿ ರೋಡ್ ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೊಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಜರ ಕೊಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ವಾಸನೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅಜ ಅಜರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈಗ ಜನರು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಉಂಟು ನಾವು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಏಳು ಏಳುವರೆವರೆಗೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೇ ಸಭೆ ಇರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಾಣಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅನೇಕರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕುಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಆ ನಿಯಮ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರ
ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರೈತ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಸದಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಂತ ಮಹೇಶ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಂದ್ರೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಒ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೊಪ್ಪಲಂಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ದು ಜಾಗಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆಯವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಆಗುವ ಆಗಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸರ್ ತಾವು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಾತ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಾತೆಗಳು ಮನೆ ಆದರೂ ಖಾತೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಪರ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ
ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವ ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಯಾರ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬರಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ತಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಜನರು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವಿರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರೋದು ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ಅವರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಇಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ